சக்கரங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களில் இருக்கும் திருகாணியை எளிதில் அகற்றுவதற்காக கைக்குரடுகளை பயன்படுத்துவதை பார்த்திருப்பீர்கள் கைக்குரடில் ஒரு விசையை செலுத்தும் போது உருவாகும் திருப்பு விசையினால்தான் திருகாணி சுழன்று வெளியே வருகிறது கைக்குரடு வழியாக செலுத்தும் விசை ஒரு வெக்டார் இதை எஃப் என எடுத்துக்கொள்வோம் சுழலும் அச்சுக்கும் விசையை செலுத்தும் புள்ளிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவும் ஒரு வெக்டார் இதை ஆர் என எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த விசை மற்றும் தொலைவை பெருக்கும் போது கிடைப்பதுதான் திருப்பு விசை வெக்டார் ஆர் குறுக்கு வெக்டார் எஃப் என்பதுதான் திருப்பு விசை எனவே திருப்பு விசை கண்டுபிடிக்க வேண்டுமானால் இரு வெக்டார்களின் பெருக்கல் பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும் வெக்டார்களை இரு முறைகளில் பெருக்கலாம் ஸ்கேலார் பெருக்கல் மற்றும் வெக்டார் பெருக்கல் இரு வெக்டார்களின் பெருக்கற்பலன் ஒரு ஸ்கேலாராக இருந்தால் அதாவது எண்மதிப்பு மட்டும் உடையதாக இருந்தால் அது ஸ்கேலார் பெருக்கல் விசையும் இடப்பெயர்ச்சியும் இரண்டு வெக்டார்கள் இரண்டையும் பெருக்கும் போது கிடைக்கும் வேலை ஒரு ஸ்கேலார் எனவே இதை ஸ்கேலார் பெருக்கலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக கூறலாம் இரு வெக்டார்களின் பெருக்கற்பலன் ஒரு வெக்டாராக இருந்தால் அதாவது எண்மதிப்பும் திசை மதிப்பும் இருந்தால் அது வெக்டார் பெருக்கல் ஒரு தளத்தில் செயல்படும் ஏ மற்றும் பி என்ற இரண்டு வெக்டார்களை எடுத்துக்கொள்வோம் ஏ மற்றும் பிக்கு இடைப்பட்ட கோணம் தீட்டா இதை வெக்டார் பெருக்கல் முறையில் பெருக்கும் போது எண்மதிப்பும் திசை மதிப்பும் இருக்கும் வெக்டார் ஏ குறுக்கு வெக்டார் பி சமம் ஏ பி சைந்தீட்டா என்பது எண்மதிப்பு ஏ மற்றும் பி தளத்திற்கு செங்குத்தான திசையே ஏ குறுக்கு பியின் திசை ஒரு திருகாணியை அழுத்தி முறுக்கி திருகும் போது செல்லும் திசைதான் ஏ குறுக்கு பியின் திசை இதனால் ஏ குறுக்கு பியின் திசையும் பி குறுக்கு ஏயின் திசையும் சமமாக இருக்காது வெக்டார் பெருக்கலை புரிந்து கொள்ள இந்த சிறு கணக்கின் தீர்வை கண்டுபிடிக்க முயல்வோம் ஒருவர் கைக்குரடு ஒன்றின் உதவியோடு ஒரு திருகின் தலைப்பகுதியை சுழற்றுகிறார் சுழலும் அச்சு மற்றும் விசையை செலுத்தும் புள்ளி இடையே உள்ள தொலைவு பத்து சென்டிமீட்டர் பத்து நியூட்டன் விசையை நாற்பத்தைந்து டிகிரி கோணத்தில் கைக்குரடினுள் செலுத்தும் போது உருவாகும் திருப்பு விசை எவ்வளவு கைக்குரடை பயன்படுத்தி திருகு சுழல கொடுக்கப்படும் தேவையான விசைதான் திருப்பு விசை வெக்டார் ஆர் குறுக்கு வெக்டார் எஃப் என்பதுதான் திருப்பு விசை ஆர் குறுக்கு எஃப் சமம் ஆர் எஃப் சைன் தீட்டா என்பது திருப்பு விசையின் எண்மதிப்பு ஆர் எஃப் மற்றும் தீட்டாவின் மதிப்பை பிரதியிடும் போது திருப்பு விசையானது சீரோ புள்ளி எட்டு ஐந்து சீரோ ஒன்பது நியூட்டன் மீட்டர் என கிடைக்கிறது சீரோ புள்ளி எட்டு ஐந்து சீரோ ஒன்பது என்பது திருப்பு விசையின் எண்மதிப்பு மட்டுமே வலஞ்சுழியாக திரும்பும் போது திருப்பு விசை தளத்திற்கு உட்புறமாக செயல்படுகிறது இடஞ்சுழியாக திரும்பும் போது திருப்பு விசை தளத்துக்கு வெளிப்புறமாக செயல்படுகிறது ஆகவே ஏ கம பி என்ற இரண்டு வெக்டார்களை வெக்டார் பெருக்கம் செய்யும் போது அதன் எண்மதிப்பு ஏ பி சைந்தீட்டா அதன் திசை ஏ பி வெக்டார்கள் இருக்கும் தளத்திற்கு செங்குத்தாக இருக்கும்